ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಟೈಮ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಮರ್ಡರ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಅಂತ ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಿಲ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ನನ್ನ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಏಣಿ ಹಾಕಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಜಮೀಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಬರ್ಕೊಡೋರನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ಯಾರೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಹೆಸರು ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ಮೂರು ಎಡಿಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅದಾಗಲೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಮೊದಲನೇ ಅಥೆಂಟಿಕೇಟೆಡ್ ಬುಕ್ ಅದು ಮಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲ ಬರೀ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಬರೆದಂಥ ಮೊದಲನೇ ಪುಸ್ತಕ ಅದು ಟೈಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಯಾರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರಲಿ ಇರೋದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕೇ ಗಂಟೆ ಆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಯೋಜಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಸುಮಾರು ರೀತಿಯ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೋತೀವಿ ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಸಮಯ ಎಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಾದ ಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರವಾದ ಸಮಯದಿಂದ ನೀವು ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಬರೋವಾಗ ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮುಂದೂಡಿರ್ತೀರ ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನೊಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಇನ್ನೊಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಐದೇ ನಿಮಿಷ ತಡವಾಗಿ ಎದ್ರೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಈ ಐದು ನಿಮಿಷ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕಾಲ ಕಳೆಯೋದಾಗುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ದಿನ ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೃಹಿಣಿಯರಾದರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬೇಕು ಅವ್ರ ದಿನ ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ನಾಳೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಡುಗೆ ತಿಂಡಿ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಮನೇಲಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಇದ್ದರೆ ಅಂತೂ ಯಾವ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಕೆರಿಯರ್ಗಳನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಈ ಸಮಯ ಎಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸಾರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಹುಡುಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ ಹಾಂ ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳು ಅದನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಹುಡುಕಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಆಗ ಅವ್ಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹುಡುಕಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಇದೆ ಎ
ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಕದೀತಾರೆ ಅವ್ರ ಫೋನ್ಗಳು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಫೋನ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಫೋನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಬಂದು ನಮ್ಮದು ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಯ ಹಾಳಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಬೇಡದ ಅತಿಥಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸತಿ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅತಿಥಿಗಳೇ ಬರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅವ್ರ ಬರೋದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರೋಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಯ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ನೀವೊಂದು ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೀವು ಟೈಮೇ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಡೋದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಯಶಃ ಒಂದು ಎರಡು ಗಂಟೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿರಬೇಕು ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ಪೋಲಾದಾಗ ಆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಏನು ವಿನಿಯೋಗಿಸಿರ್ತೀರಿ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಟೈಮ್ನ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಈಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾನೇನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಬರುತ್ತೆ ಫೋನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಅದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ಕೆಲಸನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಫೋನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕೆಲವು ಸತಿ ಅವರೇ ಮತ್ತೆ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಾನೇ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಫೋನ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಏನು ವಿಷಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶುರುವಾಗಬೇಕು ಇದು ವಿಶೇಷತಃ ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ ಈ ರೂಲ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ ಆದರೆ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆಯವರು ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತೀರಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬಹುದು ಏನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಆಚೆ ಏನಾದರೂ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ದೃಶ್ಯ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೆಂಟಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೀ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಇದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಆ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಈ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ಮೂಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕೆಲಸ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕೆಲಸನ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕೊರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ತು ಹಾಳು ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕೆಲಸನ ಮೊದಲು ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡಿ ಆವಾಗ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ನಿಟ್ಟುಸಿರ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಹಾಳು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅದನ್ನ ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಒಂದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರ ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕೆಲಸ ಮೊದಲು ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಇರೋದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಯು ಕೆನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ಯು ಟು ಎಂಜಾಯ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಎಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ
ನಾವು ಹೊರಲಾಡದಷ್ಟು ನಿದ್ದೆ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ ಏಕೆಂದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಹೊರಲಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಿದ್ದೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟೊತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಹೇಳಿ ಕೆಲವ್ರಿಗಂತೂ ನಿದ್ದೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗ ಇದೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟು ಓದು ಅಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಕುರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರೋ ಕುರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ತೂಕಡಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಹಾಸಿಗೆನಲ್ಲಿ ಹೊರಲಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮುಂದೂಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಆರರಿಂದ ಏಳು ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ನನಗೆ ಐದರಿಂದ ಐದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒಂದು ಸತಿ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾಕೆ ನೀವು ನಿದ್ದೆ ಮಾತ್ರೆ ತೊಗೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನ ದೇಹ ಏನೂ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಸಾಕು ನಾನು ಅದನ್ನು ಒಂದು ನಿದ್ದೆ ಮಾತ್ರೆಗೆ ಗುಲಾಮಲನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ಗೆ ನೀವು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಒಂದು ನೋವು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗು ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಇಂಡಿಕೇಷನ್ ದಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಹಲವಾರು ತಿನ್ನೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾಲಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಆವಾಗ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ತಿನ್ನು ಇಷ್ಟು ತಿನ್ನಬೇಡ ಅಂತ ನಾಲಿಗೆ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಟೈಮ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆದರೆ ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಆ ಟೈಮ್ನ ನಾನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಹೌ ಟು ಬಿಕಮ್ ಮಿಲಿಯನೇರ್ ಅಂತ ಬರ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದವನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂದ ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ಆ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿರಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾಗತ್ತೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟೈಮ್ ಬಿಡಿ ಅದು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆದರೆ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಯಾಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ನ್ಯೂರೋ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೆಲವರು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನ್ಯೂರೋ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎನ್ ಎಲ್ ಪಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೀವು ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಎನ್ ಎಲ್ ಪಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ವೀಡಿಯೋನ ನಾನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಐದು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಮಾತಾಡೋವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರ
ಮನೇಲೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗಂಡಸ್ರು ಆಡೋ ಭಾಷೆನೇ ಬೇರೆ ಹೆಂಗಸ್ರು ಆಡೋ ಭಾಷೆನೇ ಬೇರೆ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲ್ ಟು ಯ ವುಮನ್ ಆರ್ ವೆನ್ ಎ ವುಮನ್ ಈಸ್ ಸೆಲಿಂಗ್ ಟು ಯ ಮ್ಯಾನ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏಕೆಂದರೆ ದಿ ವಿಮೆನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಗಂಡಸ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಮ್ಮ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಏಜೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಬ್ರಿಗೆ ಮಾತ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗೃಹಿಣಿ ಯಾರತ್ರನೋ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾರಾಟದ ಮಾತನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಡಿ ಮುಂದುವರೆಸಿ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನೀವು ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೋತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎ ವಿಮೆನ್ ಕೆನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ಸ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದರೆ ನೀವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಈ ಥರ ಕೆಲವು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ನಾವು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿಚ್ ಸೇವ್ಸ್ ಯು ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಐ ಆಮ್ ಓಪನ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಕತೆನೇ ಆ ಕತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಮೊಲ ಮತ್ತು ಆಮೆಯ ನಡುವೆ ನಡೆದಂಥ ರೇಸ್ ಮೊಲಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಗೆಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲೋ ಮಲ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತು ಆಮೆ ಓಡಿ ಗೆದ್ದುಬಿಡ್ತು ಸ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿನ್ಸ್ ದ ರೇಸ್ ಅಂತ ಅವ್ನು ಗಾದೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಯಾವುದೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಈಗ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಆ ಕತೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಯಾವಾಗ ತಾನು ರೇಸ್ ಸೋತೆ ಆವಾಗ ಮೊಲಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಯಿತು ಅದೇನು ಮಾಡ್ತು ನೋಡು ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ರೇಸ್ ಓಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಆಮೇಲೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ತು ಈ ಸರ್ತಿ ಮೊಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಓಡ್ಬಿಡ್ತು ಅದು ಗೆದ್ದುಬಿಡ್ತು ಸೊ ಎರಡನೇ ರೇಸಲ್ಲಿ ಮೊಲ ಗೆಲ್ತು ಆವಾಗ ಆಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ರೇಸ್ ಓಡೋಣ ಈಗಾಗಲೇ ಆ ರೂಟಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೇಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೇಸ್ ಓಡೋಣ ಅಂತ ಸರಿ ಈ ಸರ್ತಿನೂ ಮೊಲ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಯಿತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನದಿ ಅಡ್ಡ ಬಂತು ಮೊಲಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಬಂತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಂತು ನೀರಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಿತು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಯಿತು ಸೊ ಆಮೆ ರೇಸ್ ಗೆಲ್ತು ಆವಾಗ ಮೊಲ ಆಮೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಒಂದೊಂದು ರೇಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಸೋಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನೀನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗು ನಾ ಮೆಲ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗು ನೀನು ನನ್ನ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊ ನೀರು ಬಂದಾಗ ನೀರಲ್ಲಿ ನೀನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗು ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೂತ್ಕೋತೀನಿ ಆವಾಗ ಇಬ್ಬರೂ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಸೊ ವಿನ್ ವಿನ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಪಿ ಬಿ ಎಫ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ವಿಪ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೋರಮ್ನಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಂಪೀಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಕೋ ಆಪಿಟೀಷನ್ ಕೋ ಆಪಿಟೀಷನ್ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕೋ ಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕೋ ಆಪಿಟೀಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವರು ಟೆಸ್ಟಿಮೋನಿಯಲ್ಸ್ ಕ